നോക്കിലേ സോ നമ്മളുടെ ഓണം എക്സാം ഇങ്ങ് എത്താറായല്ലേ അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമായിരിക്കും ഏത് വരെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എട്ടാം ക്ലാസ് ആണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആയത്തെ വഴിത്തിരി വന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആണ് സംഭവം അല്ലേ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും അവർ അതിനുവേണ്ടി നല്ല തകൃതി ആയിട്ട് പഠനമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓണ എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് മാറി വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ അതെ നമ്മൾ ഇനി വെറുതെ ഡയലോഗ് അടിച്ച് പിള്ളേരെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ മിസ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയൊക്കെ ഓർഗാനിക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്നിരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വർഷം ഇവര് എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കൊടുത്തു ആർക്കും ഒരു ചേഞ്ച് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് ആയെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും അയ്യോ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പുതിയ എക്സാം പാറ്റേൺ ആണ് അതെങ്ങനെ നേരിടും എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ അവർ നമ്മളെ ഫോളോയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവം സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ നാപ്പതിൽ നാപ്പത് മാർക്ക് ഇതേ കയ്യിൽ കിട്ടും കിട്ടും യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് നിന്നും നോമൻ ക്ലീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇസോമേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണെങ്കിലും വേർഡ് റൂട്ട് പഠിക്കാതെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കയറാനേ പറ്റത്തില്ല അതായത് നമ്മുടെ മെത്തെത്ത് പ്രൊപ്പർട്ട് യെസ് ആ സംഭവം അത് നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്ക പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് മോർ ദാൻ വൺ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നെയിമിങ് അതെ തീർന്നില്ല നമ്മുടെ ഫങ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൾഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ഹാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കിളക്കാണ് സംഭവങ്ങള് പക്ഷെ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെ ഓപ്പേ ചെയ്യും അതുപോലെ ഇവർക്ക് നെയിം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് എഴുതാനും പറ്റും ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാന്ന് വരയ്ക്കാനും പറ്റും പിന്നെ തീർന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് അറോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവസാനം നമ്മുടെ ഐസോമെറിസം കാണുന്നുണ്ട് ഐസോമെറിസത്തെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ചെയിൻ ഐസോമെറിസുണ്ട് പൊസിഷനൈസോമെറിസം ഫങ്ഷണൽ ഉണ്ട് പിന്നെ മെറ്റാമെറിസം യെസ് ഇത്രയും സംഗതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതെ അതെ യാ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും ഒരു ഓർഗാനിക്കിന്റെ ചാപ്റ്റർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ പേരുടെ കർമ്മം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കാം അതിന്റെ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അതിനകത്തുണ്ട് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു മിസ് നമ്മുടെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ പോളിമറൈസേഷൻ ഉണ്ട് പോളിമറൈസേഷൻ ആ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് ഉണ്ട് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് എക്സാക്ട്ലി തെർമൽ ക്രാക്കിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസും കാണുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തല മുതിർന്ന കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെ പറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മിസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ എത്തനോൾ ഇല്ലേ സംഭവം അത് തന്നെ മെത്തനോൾ ഉണ്ട് എത്തനോൾ ഉണ്ട് എത്തനോ ഈ ക്യാസിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സ്മെല് വരുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മിസ് അത് തന്നെ എസ്റ്റർ ഇവരെല്ലാരും പറ്റി ഇവരുടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ അവസാന അവസാനം നമ്മൾ കുറച്ച് മെഡിസിൻസി
ഇപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡൌട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അതന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെയും കാൽഷ്യത്തിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എന്താ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡൌട്ട് നമുക്കും കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലായത് എപ്പോഴാ ഈ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിച്ചു അതന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി എം എസ് സി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും അതെ അതെ ആ ഒരു സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന കാലത്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ജൂനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ എസ് എസ് എൽ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാവാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഏതാ അത് നമ്മുടെ ക്രോമിയം കോപ്പറും അല്ലേ ആ അത് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രോമിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സാധാ എഴുതുന്ന കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാം അല്ലേ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്താണ് അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കളെ ഏതൊരു എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും അതാണ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും എഴുതി പഠിക്കണം അത് എഴുതി പഠിച്ച ആ മാർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും അതെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിച്ചപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുടെ പീരിയഡും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രെൻഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഈ ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പീരിയഡ് ഒക്കെ എലമെന്റ്സിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ബ്ലോക്കുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രെൻഡ്സ് അപ്പൊ അല്ല അറ്റോമിക് സൈസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നയൻത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ കുറച്ച് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ കുറച്ച് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മുടെ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇത്രയും പോർഷൻ കാണും ഇല്ല 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 ഇത്ര പോർഷൻ എന്തായാലും എന്റെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഓൾറെഡി ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ടാവും പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏത് വരെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അതെ നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഏത് വരെ പഠിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുകൾ പലർക്കും പല പല ഇത് വരെ ആയിരിക്കും എടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഏത് വരെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ടാവും തേർഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതനുസരിച്ച് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണുവേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാറിയത് കൊണ്ട് കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ അവർക്ക് കാണുവാണ് നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലേ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മിസ്റ്റേ അപ്പൊ നമ്മള് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അതായത് മൺഡേ മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ നമ്മുടെ വൺ ഷോർട്ട് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് ഈ ഒരു വൺ ഷോർട്ട് സീരീസിൽ നമ്മുടെ ടെൻത്തിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ഒന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ തീരില്ല ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ നമ്മളെ തീർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വൺ ഷോർട്ട് സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനുമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടെൻത്തിന്റെ പാല ബ്രില്യൻ ക്ലാസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലേക്ക് വരാ ആ വൺ ഷോർട്ട് സീരീസുകൾ ഒക്കെ ഇരുന്ന് കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാത്ത ഏതൊരു കുട്ടിക്കും നന്നായി ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വൺ ഷോട്ട് എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അതാത് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാരത്തോൺ ലൈവുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഏകദേശം
ും <laughs> 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 ഇന്ത്യ